একটা জিনিস কি কখনো লক্ষ্য করেছেন যে আমরা আসলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর পরপরই আমরা যখন একটু বড় হই বুঝতে শিখি তখন কিন্তু আমরা একটা সমাজের সাথে জড়িয়ে যাই অর্থাৎ আমাদের চারপাশে হাজারো রকমের মানুষ থাকে কিন্তু সবাই কিন্তু আমাদের বন্ধু হয় না আমরা আমাদের মতো করে বেশি বেশি বা অটোমেটিক্যালি আমার সাথে যার সাথে মেলে বা আমার সাথে যায় এরকম মানুষের সাথে অটোমেটিক্যালি বন্ধুত্ব হয় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স হয় যাদের প্যারেন্টসরা অনেক বুদ্ধিমত্তার সাথে ছেলেদেরকে অ্যাডভাইস করে এই এর সাথে মেশবা এর সাথে মেশবা তারা বুদ্ধি করে তাদের সঙ্গে মেশার জন্য বাধ্য করে অনেক সময় বা কৌশল খাটায় তো আবার যখন আমরা স্কুলে ভর্তি হই তখন দেখা যায় স্কুলে হাজার হাজার ছাত্র থাকে বা সাথে সাথে ছাত্র থাকে একটা ক্লাসের মধ্যেই কিন্তু দেখবেন অনেকগুলো দল হয় এই যারা যাদের চেহারা ভালো তারা একটা দল হয়ে যায় আবার যারা একটু মোটা তাদের একটা দল হয়ে যায় যারা একটু শুকনা রোগা তাদের একটা দল হয়ে যায় আবার যারা একটু জ্ঞানী মেধাবী তাদের একটা দল হয়ে যায় যারা একটু বোকা শোকা প্রতি সাবজেক্টে ফেল করে এদের একটা দল হয়ে যায় তো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কিন্তু আমরা অটোমেটিক্যালি এটা আসলে অনেক সময় চিন্তা ভাবনা করে কেউ করে খুব কম লোকই করে বিশেষ করে প্যারেন্টস তারা প্রভাবিত হয় আর যদি তা না হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা কিন্তু আমরা মানে তৈরি হয়ে যায় এরকম একটা ছোট ছোট গোত্র তৈরি হয়ে যায় সার্কেল তৈরি হয়ে যায় তো এভাবে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সাথেও এইভাবে হয় ছোটোবেলায় যখন খেলাধুলা করতে করতে বড় হই তখন আমাদের একটা সার্কেল তৈরি হয় যে সমাজে যারা গরিব দরিদ্র তাদের একটা দল হয় আবার যারা একটু ধনী তাদের একটা ইউ নো লাইক দাস সর্ট অফ যারা মোটা সুখ না ওই যে বললাম যারা নির্বোধ জ্ঞানী মূর্খ অশিক্ষিত প্রত্যেকটা মানুষের একটা আলাদা করে একটা ক্যাটাগরি তৈরি হয় এভাবে মনে হয় পাঁচশো ক্যাটাগরি এক হাজার ক্যাটাগরি হবে যদি আমরা গণনা করি আর এটা কিন্তু আজকে না পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই কিন্তু এটা চলে আসছে আর এটা কোনো অহংকারিতা বা এই ধরনের কিছু না এটা এটা অটোমেটিকলি কারণ ধনী দরিদ্রের ব্যবধান সারা জীবনে ছিল এটা পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই শুরু হইয়া এভাবে এখন পর্যন্ত চলতেছে তো আমি ডিপলি যাব না আমি সেটা যেটা বলতে চাচ্ছি তো সব ক্ষেত্রে যদি এরকম হয় যে কিছু নিজেরা অটোমেটিকলি তৈরি হয় আর কিছু নিজেরা তৈরি করে কিছু প্যারেন্টসদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা করি দেন তাহলে আমরা বিবাহ করার সময় অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের সময় এই সমস্ত চিন্তাভাবনা কেন করি না অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ তা আমরা একটা মানুষকে চিনি না জানি না হুট করে তাকে গিয়ে আংটি পরাইয়া একবারে ঢাকডোল পিটাইয়া তার ঘরে নিয়ে আসি কিন্তু এক এই সামান্য মনে হয় কি এটা সামান্য জিনিস কিন্তু এই জীবনের সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ একটা কাজ আমাদের বিবাহ আই মিন যদি আরও সর্বশ্রেষ্ঠ কোনো কাজ থাকে তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম একটা কাজ কারণ এক এই এক একটা মানুষকে এক মিনিটের জন্য আংটি পরাই দিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে কলমা পরিয়া তাকে ঘরে আনিয়া সারা জীবন মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত এটা নিয়ে থাকতে হয় তো এ ব্যাপারে আমরা আসলে চিন্তা করি না কেন হুট করে যে করি মেয়ে হইলে হইল আমাদের কি আসলে কি চিন্তা করা উচিত না যে না আমি যেরকম যেরকম করে আমি ছোটোবেলায় আমি যেরকম আমার সাথে ওই রকম মানুষের সাথে ওঠ বস হয়েছে চলছি ফিরছি তাহলে বিবাহের ক্ষেত্রে এটা হয় না কেন বিবাহের ক্ষেত্রে আমরা করি না কেন হ্যাঁ কিছু লোকে তো করে আর কিছু লোকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষরা এটা চিন্তাভাবনা করে না যায় হুট করে এ মে দেখতে কেমন ভালো মাশাল্লাহ সুন্দর লম্বা আছে হ্যাঁ লম্বা আছে শুক না হ্যাঁ শুক না তো চামড়া ভালো চামড়া দেখতে সুন্দর হ্যাঁ সুন্দর শিক্ষিত হ্যাঁ ম্যাট্রিক পাস আই পাস বিএ পাস মাস্টার্স পাস ওড়ে পার ইউ নো আ ওকে একটা আং দুইবারই দিয়ে একটা আংটি নিয়ে আয় বা একটা ওড়ে পার সামর্থ্য অনুযায়ী তো দিয়া বাস দিন তারিখ ধার্য করিয়া তারপর বিবাহ করে নিয়ে আসে কিন্তু এরপরে দেখা যায় যে এরপরে ঘরে আনার পরে তার জ্ঞানগত সমস্যা হয় দুইজন মানুষ দুই প্রকৃতির হয় দেখা যায় যে তাদের বিশেষ করে মানে জ্ঞানগত সমস্যাটাই বেশি হয় যে দেখা যায় যে ওই মেয়ে বেশি শিক্ষিত আবার এই ছেলে কম শিক্ষিত আবার ওই মেয়ের 
শিক্ষিত না কিন্তু অনেক মেধাবী মানুষ এনভায়রনমেন্টের মাধ্যমে অনেক কিছু শেখে সমাজ সংস্কৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবার ফ্যামিলি এই সমস্ত থেকে কিন্তু মানুষ অনেক কিছু শেখে তো দেখা যায় যে এই জ্ঞানগত তারতম্যের জন্য সারা জীবন কিন্তু ভুগতে হয় তো যেগুলা কিছু থাকে যেগুলা মনে করেন ওকে তার একটা বদ অভ্যাস আছে সে এই বদ অভ্যাসটা কিন্তু ইচ্ছা করলে পরিত্যাগ করা যায় কিন্তু যদি যাদের ব্রেইনগত প্রবলেম থাকে এবং যারা অর্থাৎ অর্থাৎ শিক্ষিত অশিক্ষিত না আমি বলছি যে ব্রেইনগত প্রবলেম বলতে যারা চায় না যে আমি আমার যে ডিসপুটটা আছে এটা সমাধান করার জন্য চায় না এটা তো ব্রেইনগত প্রবলেম মানুষ চায় যে এই মানুষের সাথে আমি সারা জীবন থাকব তো আমার এখন আমি তার সঙ্গে জ্ঞানগতভাবে কুলেই উঠতে পারতেছি না দেন আমি একটু পড়াশোনা করি বা আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি তো নাথিং ইজ ইম্পসিবল এটা পসিবল যদি সে পাগল না হয় দেন যদি সে চেষ্টা করে সে এডুকেটেড হওয়ার জন্য চেষ্টা করে সে বিভিন্ন বিষয় পারদর্শিতা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করে ওয়াই নট পারবে না কেন একটা মেয়ে লোক যদি সে তার জামা কাপড়ের নাম জানে এই যে নতুন নতুন বাইরায় বের হয় একটার পর একটা বের হয় সব জামা কাপড়ের সে নাম যাবে কোনটার সাথে কোনটা ম্যাচিং করতে হবে ইউনো লাইক এই সব সম্পর্কে যদি জ্ঞান অর্জন করতে পারে কিভাবে ব্রু ব্রু প্লাগ করতে হয় কীভাবে এই চোখের মধ্যে পিসি লাগাইতে হয় কীভাবে চুল বিভিন্ন রকমভাবে সৌন্দর্য বর্ধন করতে হয় কিভাবে তার চেহারার আই মিন ইউনো লাইক কালো দাগ দূর করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস যদি জেনে থাকে বা পেরে থাকে এগুলো তো শিখতে হয়েছে তার তো এগুলো যদি সম্ভব হয় দেন হাজবেন্ডের সাথে যেসব বিষয় নিয়ে মেলতেছে না সেই সেই সম্পর্কেও কিন্তু সমাধান করা যায় যেহেতু আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার জমারায় ইউটিউব গুগল আরও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু এগুলো শেখা যায় ইচ্ছা করলেই কিন্তু মানুষ যে ইচ্ছা করে না তাকে তা তার তো অবশ্যই ব্রেন প্রবলেম আছে তো এইগুলো দেখে আমাদের আসলে বিবাহ করা উচিত হুট করে গিয়ে বিবাহ করা উচিত না আমাদের অন্তত একটু যাচাই বাছাই করে তারপর ভাগ্যের লেখন সেটা ব্যাপার আলাদা ব্যাপার কিন্তু আমাদের যাচাই বাছাই করা উচিত তার সাথে কথা বলা উচিত এ তো সমাজ ইসলাম কেউই বাধা দেবে না একটা মানুষের সাথে মানুষ কথা বলতে পারবে একদিন দুই দিন দশ দিন সময় নিতে পারবে দুই মাস তিন মাস ছমাস নো প্রবলেম টেক ইউর টাইম জাজ প্রপারলি ছক ইন আই মিন জাস্ট তার সাথে কথা বল যদি যদি তার সাথে মিলে যায় দেন নাইনটি পারসেন্টও যদি মিলে যায় দেন ইটস ফাইন যদি তার সাথে দেখো যে ফিফটি পারসেন্টও মিলতেছে না তার সাথে যায় না হবে না সে যত বড় সুন্দরী হোক না কেন ডোন্ট ডু ইট নৌ সুন্দর যদি এক জীবন চলে না ওটা কিছুদিনের জন্য লাগে এরপর সারা জীবন সৌন্দর্য না সারা জীবন এই ব্রেইন আমরা যদি রাস্তাঘাটে দেখি দেখা যায় যে স্বামী কালো কুচ্ছু যে খাটো প্যাড মোটা অনেক সুন্দরী বইয়ের সাথে গলাগুলি দিয়ে হাঁটতেছে তাদের মহাব্বা বিকজ ব্রেইন আবার অনেক সময় দেখা যায় যে সে একটা সুদর্শন পুরুষ সে একটা কালো কুচকুচে চেহারা বিদ গুটে ইউনো লাইক মোটেও তার সৌন্দর্য নাই প্যাড মোটা বড় ইউনো লাইক বিশাল দেহের অধিকারী তার সাথে দেখা যায় যে গলাগলি বাইন্দে হাঁটতেছে তাদের মধ্যে ভালোবাসার কোনো কমতি নেই বিকজ ব্রেইন সো হুয়েভার আপনারা যারা বিবাহ করবেন যারা করে ফেলছেন তাদের কথা তো আর বলে লাভ নাই যারা বিবাহ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি এই কথাটা বলবো যে আপনারা একটু ভাবুন বসুন থামুন ফোন নম্বর নেন দেখা করেন কথা বলেন যাচাই বাছাই করেন আবেগের মোহে নৌ ফ্রগেট অ্যাবাউট দ্য আবেগ জাস্ট তাকে যাচাই বাছাই করেন হাজারো লক্ষ কোটি মেয়ে লোক আপনার চারিদিকে ঘুরতেছে টেক ইউর টাইম পিক ইউর পার্টনার প্রপারলি আদারওয়াইজ ইউ গ্যান বি ফোকড ফর ইউর লাইফ ইউ ক্যান বি ডিস্ট্রয় ইউর লাইফ আপনি নিজে ডিস্ট্রয় হবেন সেও ডিস্ট্রয় হবে দুইটা ফ্যামিলি ডিস্ট্রয় হবে আপনি তো সো প্লিজ মাই অ্যাডভাইস ইস জাস্ট টেক ইউর টাইম 
and make your decision as a smart way. There is no rush. And as soon as Jato Shigra Shambhap, Jato Alpubashi Bibaho Karaja Tato Bhalo, the Apri Dirguji Bihoben, it Amar Kotana, Apri Dishara Dunia Vipi. J technology as a gulabi silation current, Kuran Hadis bisilation current, Teladakaza by Shotik Shamai Bibokara, Amra Shotik Shamai Bote, Bangladesh, Manusha Durinisi, Tirish, Bot Tirish, Ottawa, a boy Shakta, Habizabi Durinisi, Tapore about Duriniski, J Saki Kotabe, Poshai Kotabe, no Rizikan Malikala. After Abner Bibokara, the Islamic rules as a J Shabalo Kawar, Divotsur Pori, Abni Bibokot Barbin. আমি মনে করি সেটা করা উচিত একটা মেয়ে সাবালিকা হওয়ার দুই বছর পরে সে বিবাহযোগ্য হয়ে যায় বা আর যদি আমি জানি না এটাই মনে হয় ইসলামিক সঠিক রুলস ইসলামের 24 মাস সাবালিকা বা সাবালক হওয়ার পরে 24 মাস পরেই সে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয় এখন আবার ওই 12 বছরের 14 বছরের মেয়েকে আমরা 45 বছরের ছেলের সঙ্গে বিবাহ বা 45 বছরের মেয়েকে a barbosre, selection, a bibona, egulana. Bibin the papera, segula shop explain cortical as Sharad in Legazabe. To Zayo Last cotta actai bulbo, Jabnara, Jebabe Amio, Jagi, Cotagula Bolearsi, to a actor Sharad Jibone, actor decision, the big decision, just up ne, normally monosolis sponsor side shot to Rashi no by actual was a besetake, the atomor actor decision, Abnara, never again. হাজার বার লক্ষ বার ভাবেন বিভিন্ন এক্সপেরিয়েন্স অর্জন করেন মুরব্বি যারা আছে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন তারপরে আপনারা ডিসিশন নেন সুন্দরী হইলি কিন্তু সে সুন্দর ধুই আপনি পানি খাবেন না সুন্দর আপনি সুন্দর যে কোনো কাজে লাগে না ওইটা লাগে কিছুদিনের জন্য তারপরে আর সুন্দর যে কোনো কাজে লাগে না ইউ নো তারপর লাগে ব্রেইন আপনার ব্রেইন যদি দুইজনার ব্রেইন যদি এক রকম না হয় দেন সেখানে সারা দিন ঝগড়া লেগেই থাকে স্বামী স্ত্রী আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে স্বামী স্ত্রী স্বামী এবং স্ত্রী স্ত্রী এবং স্বামী উভয় আমরা মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে কারো যদি কারো সাথে কেউ ঝগড়া বেশি করে থাকে সেটা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া আমরা বাইরে কয়জন মানুষের সাথে বছরে একবার দুইবার ঝগড়া হয় না কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের স্ত্রী বা আমাদের স্বামীদের সাথে আমরা দেখা যায় যে অলমোস্ট एवरीडे ঝগড়া করি বিভিন্ন বিষয়ে ছোট ঝগড়া বড় ঝগড়া তো এগুলার পিছনে কিন্তু রহস্য এই যে জ্ঞান এখানে জ্ঞানের তাত্ত্বম্ব দেখা দিলে সেখানে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে এবং পরবর্তীতে এটা দেখা যায় যে ওয়ার্স 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 হইতে হইতে দেখা যায় ফ্যামিলি বর্গ এরপর আরো অনেক কিছু হয়ে যায় তো যাই হোক এটাই ছিল আমার কথা আর কি এই তো বিবাহ করার আগে লক্ষবার হাজারবার ভাবুন টেক ইউর টাইম সময় নিন এবং যতদূর সম্ভব আল্লাহ পাক যা আমাদের কপালে লেখা আছে সেটা তো আর খণ্ডানো যাবে না তবে যতটুকু সম্ভব আপনারা আপনাদের সঠিক পার্টনারকে খুঁজে বের করুন এবং বিবাহ করুন এবং খুব দ্রুত বিবাহ করুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু